Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Good evening, teacher. How are you? I'm great. And you, Angel? Fine, thank you. Excellent. Very good to good hear evening. you. Good evening. Good evening. <laughs> good evening, Eva. Hi. How are you? Hi, nice to meet you. Nice to see you, honey. <laughs> Very good. <laughs> Excellent. Excellent, Evita. Very good. Let me go with Kenya. Hi, Kenya. How are you? I fine. And you? I'm great. I'm happy for you guys. Today you finish level. Yay! Yeah. <laughs> <laughs> no more Miss Arevalo, dígame Kenia. Por fin ya no más Miss Arevalo. <laughs> All right. No, tampoco. <laughs> okay, excellent. Yeah, guys, I'm so happy for you. Estoy bien contenta por ustedes, everybody. Terminar su level, no faltaron a ninguna clase. It's excellent. I'm so happy. What about Vilma? Hello, Vilma. How are you? Let me check. Are you there? <laughs> okay, let's hope you are. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you and have you in class. Today, we're going to finish with the exam, all right? Vamos a terminar las últimas dos partes que teníamos del examen. Que I imagine, imagino que ustedes ya lo finalizaron, right? Ustedes son unos estudiantes excelentes. Y ya la mayoría de seguro lo finalizó. Así que ustedes me van a dar copia a mí. Okay? No, I'm just kidding, you guys. So let me check. Hello, Ceci. How are you? Hello, teacher. Fine, thanks. Excellent. Very good to hear you. All right, let's get started, everybody. Today is your last class, class 16. Yo siempre lloro en las despedidas, everybody. Nah, just kidding. <laughs> All right. Lo más seguro es que lo voy a volver a encontrar. En algún otro level, me los voy a volver a encontrar. La extrañaremos so, mucho. <laughs> yeah, I'm gonna miss you too, guys. Level, Personalmente me ha gustado mucho este curso. Ay, oh, <laughs> sí, excellent, very good. Lo más importante es que ustedes puedan aprender y se sientan en confianza con la teacher, right? Que mi propósito es enseñarles a ustedes y que estén tranquilitos durante toda la clase aprendiendo. <laughs> Gracias, sí. Now, everybody, let's check. Miren, tenemos esta reading. No sé si habrán logrado escuchar el audio. Estaba algo potente el audio por las cifras. <laughs> All right. So, let me check. Let me see. We have the first one. It says, climb the stairs of New York City. Empire State Building in the Empire State Building run up, all right? The climb is, the climb is, let me check, 1,050 feet, 320 meters, 80 floors, or 1,000, let me check, 100, no, 1,575 steps, right? An advice for you. Siempre lleven anotadas esas cifras tan largas. All right, porque les va a ayudar, okay? Aunque ustedes ya se las pueden, ah, teacher, yo ya las manejo, right? Siempre tengan las anotadas, porque se les puede olvidar una cifra. Then we have, let me check, dijimos 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 or 11 minutes. Can you? All right, aunque ustedes lo van a leer, no se preocupen, no se pongan nerviosos, don't be nervous. I'm gonna help you, yo les voy a ayudar, all right, con las cifras. Lo que quiero es que empiecen ya a leer. <laughs> no, ya saben leer, everybody. Yo he escuchado sus readings and they are perfect. All right, so let's go. Do I have a volunteer with the first one? Tengo algún voluntario con el primer párrafo. Yo les voy a ayudar con las cifras, así que no tienen que tener ningún uh, temor. Right, Angel, action. Your microphone. <laughs> Perdón, creo que con el micrófono se oye mejor. <laughs> <laughs> Lo escucho borroso. <laughs> ¿Verdad? <laughs> <laughs> okay, action. Okay, sir. vamos a ver. 
Sería este, climb the stairs. Ok. Climb the, sta climb the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building from up. The climb is 1,050 1, uh -huh. 1, feet. Mm -hmm. Equal 320 meters. Mm -hmm. Very good. Um, 86 floors or 1,575 steps. Winners can reach the, the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Bravo, excellent, sir. Look at you. Thank you. In my right. case, sería como tres días o, o unos cinco días, por lo menos, para subir. Really? <laughs> yeah, yo ni siquiera me lo imagino, Angel. That's too hard. Yo ni me lo imagino. Sí. All right, sir. Excellent. Thank you. Thank you very You're welcome. much. Thank you to you. You're welcome, sir. That was brave, you guys. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa cuando alguien nos pone a leer, le puede dar nervios, right? Specifically because that's not our language. Específicamente porque no es nuestro idioma. Pero que ustedes intenten, that's great. Eso es valiente, right? That you try. Vaya, let me check. Alguien me pidió que hiciera más. Yes, yes. Vaya, alguien me pidió que hiciera más grande la pantalla, pero... Este, como yo estoy compartiendo esto y también estoy tomando la recording, la grabación, entonces a mí no me deja ver el primer párrafo. Ceci, si usted ve el primer, el primer no, párrafo. Ah, teacher, ¿Qué? sí está bien así, pero no se ve la línea de arriba. Los Ajá, exactly. Los amarillos. Ajá, eso es lo que no, no se logra ver. Let me check. And there you have it. Bueno, vamos a intentar everybody trying to read. Los que puedan me van a apoyar aquí con la lectura, con el reading. No puedo esconder esto. We're gonna have it over here. All right, over there. Now, let's check. Let me see. Do I have any volunteer for, for paragraph two? Tengo algún voluntario para el párrafo dos. Yo le voy a ayudar con las cifras, all right? <laughs> don't be, don't be feeling nervous. I'm gonna help you. Okay, Carlos, excellent. Uh, take eight or ten days to race across America from the Irving, California to Savannah, Georgia. Cross the entire USA and this. Eh, la cifra no, no la me la puedo. 2,000, 2,900. 2,000. 2,000 miles. 900. 900. Miles. Miles. Eh, 400. Kilometer. 4,000. 4,000. It's 600. Okay, repeat after me. 4,600. 4,000. 600. 100. 100. 67 kilometers. 67 kilometers. Base, base race in this, in this race. They are not tied up for a slim for a to ten day. Racing can sleep only about three hours each day. Very good, sir. Excellent, Carlos. Bravo. That was Thanks. great. Right, excellent. Very good. Now, let me go. Do I have another volunteer for paragraph number three? 
race on the exciting. Uh huh. Let me see, William. O se, le, o, o se le activó la manita por equivocación, ¿no? No, 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 para nada, ¿no? De todos modos nos va a preguntarle, así que mejor paso allá. <risa> Excelente. Este, solamente, solamente una pregunta, eh, ¿cómo se pronuncia kilómetros y el punto? Donde dice 25.7. Ah. ¿Y qué y el punto? No, ahí solo dice 25.7. Uh, punto igual que pumba. Ah, va, ok. Y, aquí ¿Y kilómetros. Kilómetros. Va, vamos a ver. Uno, dos, tres, probando. Good evening. Good evening. Re race of the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles. Eh, 41.5 kilometers in just two hours. This is the longest, longest down, down river race in the US open person. One boat, one boat, take the challenger. Very good, excellent, sir, bravo. Mistakes, excellent. Good reading, everybody. By far the three people who have read, excellent, I'm convinced now. Now let's go with this other one. This is the last one. Yo les voy a ayudar con las cifras, right? No, no tengan pena de pasar, right? Solo levanten su mano si quieren participar en esta parte. Creo que Jacqueline, usted quería participar. No sé si todavía lo desea. Uh, good evening, teacher. Good evening. Uh, bien. Okay. Uh, only possible in Alaska. The I did her. I did her. Mm -hmm. Sleep. No place. Race from the town answers to no, no over. One hundred. One thousand. One thousand. One hundred fifty miles. One hundred fifty miles. One thousand. Uh, Eight hundred. 850 kilometers. 50 kilometers. Strong, cold wind and snow. Winner usually finish the course in night to 12 days and receive cash prices. Very good, excellent. Thank That's you. <laughs> Bravo, very good, you guys. Excellent, all right? Todos sudando helado ahorita. <laughs> No, just kidding, you guys. Now, with this, this type of readings enhance our vocabulary, right? Enhance, mejora, right? Improve y enhance son synonyms, all right? Entonces, um, ayudan para mejorar nuestro speaking, reading, and at the same time, listening. ¿Por qué las tres abilities? Porque en lo que yo les voy, ustedes están concentrados en leer, pero yo les voy ayudando con las cifras, también tienen que estar el reading y el listening, right? Entonces, son habilidades que las tres están utilizando. Excellent. Angel, do you have a question? Yes, teacher. Eh, what's the meaning of en la cuarta estrofa, cuarta conversación, no. Mm, the ¿Cómo fourth es? Cuart quarter? Sí, eh, en, en el cuarto párrafo. Eh, ¿Cuál es el significado de, de lo primero? ¿La Ida Thor Sled o es un lugar? The Ida Thor Sled. Sí, sí, porque está en mayúscula. All right. It's in capital letter. The Ida Thor Sled Dog Race. Ese es el lugar que está localizado en Alaska. Ok. Ida Thor yes. es como un pueblito, right? Ah. Eh, y lo otro es lo que sigue eh, realmente me costó bastante entenderlo Race from Downtown eso sí que es eh, que la carrera comienza desde el centro de la ciudad Anchorage que es Anchorage Anchor. An Anchorage ok An <risa> okay. Anchorage no, no lo pronuncie como 
Es como co. Anchorage. 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 Mm -hmm. Exactly. Ok. Let me see. Quiero ver si no me estoy equivocando. Anchorage. Let me check, Angel. Porque yo creo que es una cosa, pero quiero asegurarme. Ah, es una ciudad de Alaska. Ah, ok. Right. To no over. It's another city. Y son otra ciudad. ¿Sabe cómo lo puede reconocer siempre, Angel? Porque comienza con capitals. Capitals es mayúscula. Ok, thank mm -hmm. you. Y right. non overs, eh, imagino que es. Nom. Una cima. Non over. No. no, ahí solo sería non. Cuando no. ve el over es porque continúa con la cifra. Ah, ok. Exacto. Entendí. Va desde okay. Anchorage, Thank you. va desde la ciudad de Anchorage hasta Nome. Hasta Nome. Uh -huh. Exacto. Y esa es la cantidad de millas que saca haciendo ese recorrido. Right. Excellent. Perfect. Thank you. You're welcome, sir. Very good. Yeah, it's cool. It's really cool. The amount of time that they that they spend doing those things, right? Those sports. Es increíble la cantidad de tiempo que ellos pueden invertir haciendo esos deportes. But they are being paid for it. Pero les pagan por eso, so <laughs> it's cool. All right, everybody. Now that we have finished with the reading, let's move on. Look, I have a lot of practices for today's class. Les traje bastantes prácticas, everyone. <laughs> Pero nos vamos a ir con lo más simple, right? Con lo que ya vemos ahorita. Eh, abilities and talents. All right, solo les voy a pedir como dos personas que participen en esta parte. Let me see, Normita, tell me the vocabulary of musical or artistic and technical or mechanical, please. Okay. Musical of artistic. Play the violin. Sing English song. Technical. Technical or mechanical. <laughs> Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Very good. Excellent, Normita. All right. There you have it. Let's go with the next one. Después de esto nos vamos a ir al exam, a terminar lo que nos falta del exam, all right? Y después vamos a continuar con la practice. Tengo simple present, tenemos adverb frequency, tenemos bastante donde sacar conocimiento aquí. Okay, let's go with athletic and other. Damaris Vega, please, tell me the vocabulary. Okay, good evening. Good evening. Um, other... Bake a cake, play chess, tell good jokes. Athletic? Play chess, tell good jokes. Ya, yeah, honey, athletic. No me dijo las de atletismo. Um, excuse me. Eh, vocabulary of atletismo? Athletic. Athletic. Um, Tennis, wrong. Do gymnastics. Do gymnastics. Ride a horse. Ride a horse. Ride bike. Uh huh. And surf. Excuse me. Surf. Uh, surf. 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 Uh -huh. Okay. Surf. Thanks. I'm very good. Thank you. Now, everybody. I'm assuming you already have this information on your notebooks. You already handled the vocabulary. Let's move on and jump right into the exam. I have a question. How many of you have finished the exam? ¿Cuántos ya finalizaron el exam? Finish, teacher. Finish, teacher. Finish. Very good. Excellent. Finish. Finish. Okay. Excellent. All right. Let's go with part E. Um, les voy a ir, bueno, todos van a participar, all right? Everyone's gonna participate. But nos vamos a darle submit, all right? Solo vamos a ir poniendo las respuestas correctas 
porque después de ustedes yo voy con otro grupo y ahí sí me toca hacerlo ya sí, all right? Y si lo hago ahorita con ustedes, ya les quedan las respuestas a ellos. And that's not fair. Y eso no es justo. <laughs> all right. So let me just check something. All right, let's just start with the instructions. Ceci Hernandez, please tell me the instructions. Read the following sentence. Cho choice either can or can't. Mm -hmm. Just type the word in no capi capital letter or period needed. Very good, excellent. And that's correct, the pronunciation of this word. Lo dijo correctamente la pronunciación de este verb. Thank you. Very good. There you have it. All right, you're going to choose either or either. Esta palabra se puede decir either or either. No hay ningún problema con la pronunciation. You can choose either can or can't, all right? No van a utilizar capital letters, nor period, tampoco el period. Let's go with number one. I am very hungry. <laughs> That's true. Okay. I, let's see, Marta, what do you have in number one? ¿Qué tiene usted en la número uno, Marta? ¿O qué cree que sería la número uno? Can or can? It's can. Can. Very good. That's correct, Marta. That's correct. Está no correcto. Esa es, everybody. Para los que no lo han hecho, esa, la, the answer of number one is can. Thank you, Marta. Number two, a chiras. Let's see. Douglas Alvarez, what do you have in number two? Can or can't? Or no, let's go with, uh huh? Uh, sería can. Can. Take in. Thanks. Very good. Achira es un. Um, ¿Cómo se los explico? Achira es un animal. All right. Es una. En español, no, no me recuerdo cuál es la traducción en español, everybody, pero es como un león o un tigre. All right. Que tiene un montón familia de. Familia de los tigres. Ajá, exactly. Es familiar de los tigres, exactly. Achira. Leopardo, creo. Uh -huh. Leopardo, I think so. Porque ese es el que tiene el, el montón de puntitos, right? Eh, ra no, no son rayitas. <laughs> Esas son las hebras. Eh, las... Son manchas. Manchas. Como manchitas. Ah, Ajá, exactly. Ya se me está olvidando el español. Eso le va a pasar a usted. <laughs> All right. Excellent. Thank you. Thank you, everybody. Gracias por ayudarme a recordar. All right. So, Achira can run very fast. Es cierto. All right. Puede correr súper rápido. Entonces, esta está correcta. Let's go with number three. Angel, what do you have for number three, Angel? Maria? Your microphone, sir. Mm, maybe he's busy. Um, Normita, what do you have for number three? Maria, can or can't? Maria, can you help me? Uh -huh, very good, excellent. Guys, let's pay attention to that one. That's a question. And remember, we cannot create interrogatives in negative, all right? No podemos crear preguntas en negativo. Así que, como mencionó Normita, en este caso sería can, all right? Can. Thank you. Let's go with number four, William Livorio. I can do my homework or I can't. Tiene que ser si hay en apóstrofe, Kent en general, porque dice yo no puedo hacer mi tarea, está muy difícil. Mm -hmm. Kent. Exactly, that's correct, sir. Very good, Kent. You guys look at in English, it's another apostrophe. All right, this one, excellent. Very good, thank you, sir. Justamente aquí, miren, it's too difficult, es muy difícil. Esa colita nos hace pensar, esa segunda idea nos hace pensar que es negativo. All right, very good, excellent. Let's go with number five. Arnoldo Castellón, what do you have in number five, Arnoldo? A baby can or can't? 
A baby can't. Ah? Uh, I bet. I baby can't drive a car. Affirmative or negative? Affirmative. Can a baby drive a no, car? Negative, negative. Yo puedo, I, no, I no, baby no. can't. <laughs> very good you guys excellent, como les mencioné al principio de la clase no le voy a dar submit porque pues tengo otro curso right? tengo que hacer con ellos también eso alright Angel, don't worry pero aquí estamos poniendo solo las respuestas correctas right? no mistakes, todo lo que ven aquí es correcto y ustedes si no lo han hecho pueden tomar los apuntes alright, by logic teacher, number five, the number five no dice nada que me ayude a Pensar que va a ser negative. Como no, la lógica. All right. Un baby no puede manejar un carro. So, by logic, it's negative. Thank yes. you, guys. <laughs> Let's go with the other one. Fill in the blanks and complete conversations. This was kind of... Mm, no, it wasn't that difficult. It was tricky. All right. Podría llegar a ser a veces un poco confusa, pero no estaba difícil. Let's go with this one. Um, William, tell me the instructions, please. Complete the conversation. Okay. Complete the conversation. Select the option that complete the two blank fields in each sentences or question. Excellent. Thank you, sir. All right. Let's start with Linda. Let me see, Ceci Hernandez, for you, what's the correct option? It's do, do live. Do live, all right. Do. Y como diría la question? Ceci. Do you live in an apartment? In an apartment, all right. Very in good. an apartment. Mm -hmm. Very good, excellent. Thank you, Ceci. That's correct, my friends, all right. Cuando lo están haciendo, no se olviden. It's the third option, it's the third option. Do you live in an apartment? That's the correct one. Chris, no. Let's see. Angel, no. I? No. I, no, I don't. I live in a house. Entonces this sería one don't, yes. Don't and live. Very good. Thank you. That's correct. Yami, hello, Yami. Hello, teacher. Good evening. How are you? <laughs> I'm fine. You? Excellent. I'm great. Thank you so much for asking. Okay, you are Linda. Tell me your options. Es una question. Does, uh -huh. does and have. Does have. All right. Y como diría, Yami, la pregunta completa. Does it have a jar? Very good, excellent, thank you. Let's go with the next one. Jess, let's see, Carlita Aleman, are you there? Yes, it? Does. All right, yes, it does, very good, excellent. Everyone, if you pay attention over here, please do not forget, no olviden, all right? Como aquí estamos con does, la respuesta tiene que ser in third person singular too, okay? That's why we didn't choose any other one, only those. Thank you, Carla. Linda, that sounds nice. Mm. Evar, Geta, what do you have over here? That sounds nice. They live alone. Do, do and live. Thank you. Thank you, Eva. Um, Carlos Antonio. No, I. No, I don't like. I don't live. Sí, live. Excellent. Thank you, sir. Kenia Ayala. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? 
Mm -hmm. Very good. We're still in first person. Thank you, Kenny. Yes, Damaris Vega, I. Yes, I. Yes, I do. I have four sisters. Sería esta opción entonces. Yes, teacher. Very good. Thank you, honey. Linda, really? Let me see. Elizabeth Giron, what do you have over here? Uh, good evening, teacher. Good evening, Elizabeth. Here I am. No sé si voy a ser incorrecta, pero tengo duda. Sería, do your house have many bedrooms? Or... Right. The house, no se preocupe, Elizabeth. House, recuerde que un object puede equivaler al third person singular, right? La tercera persona singular sería el it. Por ejemplo, en este caso, house equivaldría al it. Entonces, sería no that. Podemos... Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pondría? Sería, does your house, perdón, eh, sorry, does your house have many bedrooms? This one. Yes. Excellent, thank you. Let me go with the next one. Yes, it, um, William. Tiene que ser does, has, does have. It does. Yes, it does. It has. Four. Sí, porque aquí es otra sentence. Mire, tiene punto. Es correcto. Eh, does. It, yes, it does. Pero, ah, sí, va, tendría que ser la anterior, has. Sí, porque tiene punto. Sí, es que estaba tomando en cuenta de que el does modifica el verbo. Pero sí mm -hmm. tiene que ser has, has, perdón. Very good, yes. Si fuéramos en una oración normal, my friend, eh, ahí no tendría necesidad usted de modificar el otro verb, right? Pero como tiene un punto, termina una respuesta y comienza con otra tense, con otra sentence, entonces ahí ya sí tiene que ser modificado el verb. Por eso ponemos does, yes it does, it has four. Very good, sir, thank you. Oh, this conversation was really long. <laughs> I keep scrolling down, see over hand, you see, I've no mass information. Ceci, what do you have over here, Ceci? Um, do you do you have your own bedroom? Eh, sería la la segunda. Second one. Second. Mm -hmm. Excellent, thank you so much. Well, finally, <laughs> Yami, what do you have over here, Yami? Yes? Yes, I do. Yes, I do. I'm really not. Excellent, very good. You know what? What are we going to do? Yes, I'm going to submit this one, all right? Voy a poner la información. Voy a enviar las respuestas. Yay, excellent everybody, very good, no mistakes. Look at you. All right, I hope that when you are doing this exam, all right, it wasn't so difficult for you because in here you have done it perfectly, right? Aquí lo han trabajado de una manera super bien, all right, perfecta, por así decirlo. So, espero que no les haya dado mucho dolor de cabeza este exam cuando ya lo estaban haciendo ustedes solitos, all right? But if by any chances you weren't able to work on it yesterday, you can work on it today. All right, so there you have it, everybody. Now, let's stop over here and let's go to the presentation. Now let's move on with this one. During this whole semester, you have been working with present simple, all right? Si notaron que durante todo este level ustedes han trabajado con las distintas formas del present simple. All right? With auxiliaries, with questions, with tenses, with different vocabulary. All right? So let's check this one. 
This is extra information for you. Yo les recomiendo que si no lo sabían, eh, esta información pueden tomar notas, right? Y si ya la manejaban, that's perfect. Pero esto no está en la, en la platform de manera directa, sino que esto es como algo extra para ustedes. We use the present simple to talk about habits or regular activities and situations. Por eso es que al principio nos costaba quizás un poquito detectar cómo íbamos a utilizar el present simple, right? Porque no habíamos comprendido que era para habits or regular activities. Es decir, hábitos, un hábito es cepillarse los dientes todos los días, right? Una regular activity may be doing exercise. Tal vez hacer ejercicio es una actividad regular que tenemos, right? In regular activities. And situations. Y también para situaciones, right? For example, Paul gets up at 5.30 every day. That's a habit, that's a regular activity. Esto funciona como las dos, right? Es un hábito porque siempre se despierta a esa hora. Y es una actividad regular porque lo hace, right? Facts and attitudes that are generally are always true. Hechos o actitudes que son generalmente ciertas, all right? Example, nurses don't have an easy life. Aquí utilizamos el don't porque nurses equivale a they, okay? It's not third person, right? Nurses don't have an easy life. There you have it, that's true, right? Eso es un dato real, no, las enfermeras no tienen una vida fácil. So there you have it. Now, Normita, read again the information, please. We use the present simple to tell about habits or regular activities and situation. Example, Paul get, Paul get up at 5.30 every day. Facts and attitude attitudes that are attitude that are general or always true. Example, nurses don't have an easy life. Exactly. Very good. All right. Now, so far, do you have a question about simple present? Hasta ahorita tenemos una consulta de esta information. Ajá, Angel. Teacher, mm -hmm. um, en el segundo ejemplo, no sería nurses doesn't have. No, porque nurses equivale al day. Recuerde que el day puede ser para el género femenino o el masculino. It's right. true. Yay, excellent angel. Si hubiera sido okay. nurse, no, si hubiera sido nurse, si hubiera. Mm -hmm. Sorry. Solo no, en sorry. eso me, me Very good, sí. No, no se preocupe, Angel. Excellent. Very good. Now, con esto ya no hay dudas, everybody. Is everything completely understood? Okay, let's move on to the next one. Simple present. With verbs that end. Esto ya, que, ya tiene que ver con la gramática, all right? No son tanto las reglas en cuándo lo van a utilizar, sino cómo van a aplicar esa ortografía. With verbs that end in O, C, H, S, H, or S, S. Si esos verbs terminan en esas letras, en esos consonants, por ejemplo, go termina en O, catch, it ends in C, H, watch, C, H, wash, de lavarse las manos, right? Wash, de lavar en realidad, no las manos, right? Wash, finish, or ends with S, H, and kiss, S, S, right? We add ES. A este tipo de verbs, esta es una regla general. Reglas, me llama, exactly. Una regla general de cuándo van a utilizarlo. With this type of letters, con este tipo de letras, right? You are going to add ES in the third person singular. A tercera persona singular le vamos a poner ES. All right? For example, goes, catches, watches, washes. Kisses, all right? With some verbs that end in Y. Si termina con esa Y, everybody. For example, cry, fly, hurry, or try, etc. The Y changes to ES 
All right. Esa guay la eliminan. Me vayan a dejar esa guay. La eliminan y le ponen I, E, S. All right. In the third person singular. All right. So let me listen to you. Eh, Arnoldo, please read the information again. Le dan la información de nuevo. Okay. <clears throat> With verbs that, that end in O, H, is H, S, W, S, go, catch, watch, watch, kiss, etc. 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 We add S in the. Um, the third. Third? third? Third. Third. Okay. Third person singular. With some birds that, that end in Y. Cry, fly. Hurry. Hurry. Try. Etc. Et cetera. Et cetera. The why change to I -E -S. I -E -S. Mm -hmm. IES in the three third person third 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 person singular excellent sir very good job my god is this right Arnoldo teacher Ajá. Perdón, eh, podría volver a explicar el, el, el presente simple, lo que la regla sea es todas. <risa> Porfa. Ah, ok, rapidito, pues, presta atención, Here we go. <risa> No, pero esa no, sino que la, la, la última. Esa, esa. Okay. Solamente a los verbs. Solamente a los verbos, porque ustedes a lo largo de su estudio van a ir encontrando más verbs, right? No solo se van a quedar con los, de, los, con los que el docente les dé, sino que ustedes tienen que investigar más. Los libros tienen más verbs. Y sé que lo hacen, ¿ok? Entonces van a ir encontrando verbs que van a terminar con O, con CH. Si termina con estas consonants, right? Justamente con estas, Carlos, usted le va a agregar ES, es decir, que vamos a poner goes, catches, pero en la tercera persona singular. No lo vaya a hacer en la primera, right? Solo en la tercera. Vale. ¿Hasta ahí vamos bien, Carlos? Ok, sí, sí. Ahora sí. Vamos sí. con la segunda eh, regla. With some verbs that end in Y. Aquí les puse como cinco examples, right? Por ejemplo, cry. Fly, hurry, and try. Llorar, volar, apurarse y intentar. Right? Esos son los four verbs que tenemos. Van a encontrar más. Right? Estos solo son examples. Dice que le va a quitar esa guay, desaparezca esa guay, ni se le va a ocurrir dejar esa guay. Quite esa letra. Quita esa letra y le agrega I -E -S. Esa es la que le va a poner. Right? Ok, ok. Oh, sí. ah, pues. In the third person singular. En la tercera persona singular a mí. Ok. Mm -hmm. Al final de los verbos. De la, del verbo. Exacto. Ya le voy Gracias. a mostrar unos ejemplos Thank para que lo vean. All right, Gracias. You're welcome, sir. For example, vamos a ver if we can make them bigger. All right. Eh, Norma, tell me example number one, please. The baby. The baby cries when it's hungry. Exactly, that's true, right, baby? Who cries when it's hungry? Jami, number two, he flies? He flies to Canada every year. Excellent, thank you. Angel Cano, number three, Anna? Anna hurries every day to catch the bus. Excellent. The bus, sorry. <laughs> Very good, excellent. And Ceci Hernandez, number four. Aldo Maria. Aldo Maria is not a good student. She tries to get good grades. Exactly, that's correct. All right, aunque Maria no es una buena estudiante, ella trata, tries to get good grades. Trata de tener buenas notas. 
All right, ahí están los examples, everybody. Me encargué que tuvieran los ejemplos justamente con esa Y, all right? Si no tan cry, lleva Y normalmente, pero ya en third person singular, bye bye Y, y le ponemos I E S, right? Okay, there you have it. So, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna duda consulta? Ahorita es su momento. Una pregunta, teacher. Uh -huh. eh, ¿Por qué a veces en oraciones les omiten el artículo este da? ¿El de? En el caso de la primera, no, hand, the. the baby. Ah, Solamente yeah. ponen, por ejemplo, baby cries when he's hungry. Uh -huh. eh, Le voy a explicar algo. Let me explain you something. El article, you can omit the article. Podemos omitir el artículo. Cuando no queremos ser tan específicos con algo, right? El artículo en realidad se utiliza cuando quiere ser específico. Por ejemplo, yo estoy hablando de un bebé en específico. Tal vez el bebé de mi amiga, right? Lo estoy viendo en ese momento y estoy hablando de ese baby. Entonces, por eso utilizo el article específico. Pero a veces, si usted no está hablando de algo específicamente, puede omitirlo, William. Ok, gracias. Very good. Excellent. Now, my friends, ya conocen, eh, bueno, eso era extra information que yo quería darles, right? Let's move on to something. Vamos a una practice. Esto ya lo vieron en la platform, ya practicaron, hasta decir ya no con esto. So let's go to this one, una practice. Pequeñita. <laughs> All right, let me see. No la van a hacer todas, solo hagan desde la number one hasta la number ten. Okay, let's work on that one, please. You got the verbs. Ya tienen ahí los verbs. Solo se van a asegurar if it is first person, third person, or if it is negative. All right. Number, in the, number nine. Les voy a decir la number nine de un solo. Esa es verb to be. Okay. Si sí están presentes, pero esa es verb to be. Para que no se me vayan a complicar. Do you have a question, William? Eh, es una mala idea. Teacher, ¿por qué no de una vez, tal vez ampliando lo que es la pantallita esa y de una vez se va escribiendo? Porque nos ponemos a escribir, vamos a perder tiempo. Digo yo, si lo hacemos ahí, podemos, podríamos Very pasar good. a otra cosa más rápido. Let me move then, entonces. Yo yeah. le quería dar tiempo de pensar, but if you don't want the time, let's work. Ah. Let me go. Ok, William, tell me number one then. Uh, quizás mejor la dos. Okay. Esa creo que todos lo sabemos. <laughs> All right, maybe tell me number one. Okay. Yeah, I study English every day. Ya, ya ve bien fácil y no me la creía. Por eso le decía mejor las dos. <laughs> okay, excellent. Very good, sir. Thank you, thank you. I study English every day. Number two, Norma. Teach. Are you sure? Let's check. Teach también, teacher. Teach. Exactly. Teach. Very good. Ah, estaba jugando con su mente, everybody. No, si es correcto. Teach. All right. Teach. No le vamos a cambiar nada. Why? Because it's first person singular. Let's go with number three. Yami Rajo. He. He pays. He pays me well. Mm -hmm. Exactly. Me paga bien. Excellent, Yami. Thank you. Ceci Hernandez, number four. Da Daniel flies to Paris once a year. Excellent. Flies. Very good, Ceci. Thank you. Angel, number five. Tengo que hacer malabares, pero ahí vamos. He never does her, does her homework. Exactly. Very Richard, good. Aprovechando, uh -huh. solo tengo una pregunta en la tercera. En uh -huh. hip no sería hip eh, bueno, la ley, no sé si este sería una excepción, porque... Ah, 
<laughs> pays. Thank you. Yes, it pays. All right, it pays. Uh, let me check, Angel. Verdad, verdad que sí. No, que no, es una exception. All right. Aquí sí es una exception, Angel, porque no podemos decir pays. Uh -huh. right? Pays. Mm -hmm. Pays. Yes, you're right, sir. Thank you. Very good. You're sí, welcome. es una exception, everybody. Así como, uh -huh, Angel. Quería decir algo. <laughs> No, ya no. Thank you. Ah, yeah. Sorry. You're welcome, sir. Don't worry. Yes, everybody. Así como recuerdan la palabra uniform, all right? Que decíamos que cuando lleva consonant at the beginning, we are going to add a con los artículos, all right? Indefinite articles. Pero llegamos a la conclusión, ya investigando y todo, que como sonaba como una consonant, tenía que llevar el article A. Lo mismo sucede aquí. Hay omissions, all right? Hay omisiones que se pueden hacer. Thank you, sir. Let's go with number six. Nancy Gutierrez. Okay, miss. This girl always? This girl always pushes somebody. Pushes somebody, excellent, thank you. Pushes somebody. Let's go with the next one, Kenny Ayala, number seven. This girl. They want to do something special tonight. Very good, that's correct. They want to do something special tonight. Let's go with number eight, Mix. Daisy Carolina, David Never. David never mixes. Algo así creo que es. Yes. Um, um, no sé cómo se pronuncia. Vinegar. Vinegar. To her. To Together. Her. To the... Together. Excellent. Together. Thank you. And number nine, everybody. Ustedes vieron el verb to be in the first level. Let's check if you remember something about the verb to be. Uh -huh. Let me check. Um, it's... Do I have a volunteer? Tengo algún voluntario para esto? The room. Ajá, it's... The room is on fire. Exactly. Very good. The room is on fire, everybody. Poor people. <laughs> All right. And let's go with the last one, number 10. I usually. Let me go with Douglas Alvarez. Ajá. Uh -huh. I usually Douglas. <laughs> um, I usually um, no sé, no sé. First help. person, my friend. Primera persona. Help. help. Very good. Help. 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 Ay, qué bonito. Help. Todos ayudan. Excellent. Help. Very good. Help. That's correct. I usually help my mother cook. All right. Very good. All right, everyone. Let's let it over here. Dejémoslo por aquí. Let's go with this one. Auxiliary verbs do and does. Um, Jami, tell me the information, please. We use? We use do for the pronouns equal I, you, we, and they. We use does for the pronouns equal he, she, and it. Very good, excellent, thank you. Now guys, let's go with this one. Choose the best word to complete the sentence. All right, ya tienen aquí ustedes las options, solo van a ir viendo cuál deciden ustedes, okay? According to your subject. Let's start with Arnoldo, number one. I don't like eating junk food, but she? Seria does. Mm -hmm, exactly, very good, yay, but she does. Very good. Number two, thank you, Arnoldo. Thanks. Number two, Elizabeth Giron. You don't see butterflies, but I? Yes, but I... 
do. Do, exactly, but I do. All right, everyone. No, no, no nos vayamos a equivocar creyendo que aquí está como auxiliary. No, all right. Teacher nos había dicho que no podemos hacer oraciones con do. Si es auxiliary, no pueden, all right. Pero aquí está ejerciendo como un verb, así que sí se puede. Aquí está como auxiliary. Notice, you don't see. Tengo mi otro verb, sí, pero aquí no tengo otro verb. Thank you, Elizabeth. Let's go with number three. Sandra and Ali don't enjoy reading, but everyone else in our class, William? Dale. Perdón, teacher, repítame que había quedado sin internet y volví a... Oh. Number three, Sandra and Ali don't enjoy reading, but everyone else in our class. Pero todos los demás en nuestra clase es do. Eh, tendría que ser do. Exactly. Very good. Very good. Do. Right? Porque everyone else eh, equivaldría a un they. Right? A ellos. Excellent. Thank you, sir. Let's go with this one. Paul doesn't want to get married, but his girlfriend, Ceci. Do. His girlfriend? But uh, his girlfriend does. Excellent. Very good. Does. <laughs> sí. Excellent, honey. Sí, eso, por eso quería ponerles esta practice, everybody. Para que se den cuenta de que a veces puede ser un poco confuso, right? En este caso, o estamos hablando de la girlfriend o de él. So there you have it. Thank you, Ceci. Very good. Let's go with number five. Martita. I don't know much about England, but they do. do. Mm -hmm. Very good, Martita. Thank you. But they do. All right. Let me check. Let's go with this one. With real quickly, everybody. All right. Let's see, Jami, for number one, it says complete the sentences. Well, actually these ones are not sentences, right? Algunas de estas son questions okay. with correct form of the verb. Number one, Jami. Do you want to change the, the pen? Do you want to change the pen? Excellent, thank you, Jami, very good. Let's go with number two. Angel. Does your son sleep eight hours a day? Exactly. Does. Aquí no nos olvidemos que iría en capital, right? Very good. Thank you. También aquí va en capital, everybody. Thank you. Nancy Gutierrez, number three. Um, I don't have the geometry box. Exactly, I don't have the geometry box. Very good. Thank you. Number four, Norma. Do you like uh, mm -hmm. apples? Exactly. Do you like apples? Very good. And the last one, Damaris Vega, number five. Does he play football? Excellent, very good. All right, everybody. Thank you so much. That was excellent, everyone. All right, let me tell you something. From the bottom of my heart, <laughs> all right, desde lo fondo de mi corazón, everybody, les deseo muchísimo éxito en su próximo curso, right? En su próximo nivel, no se pierdan las clases como lo han hecho hasta ahora. Congratulations. Y siempre participen, right? Y no olviden de siempre buscar extra information. All right, everyone. That's pretty much it for today's class. My name. Gracias por todo, teacher. Bye. Thank you. Nice to meet you. Thank you, teacher. Nice to meet you, everybody. Thank you, teacher. Good night, teacher. You're welcome. God bless you. Thank you. The same for you. God bless you, too.